श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्म श्री गुरव नम तस्म श्री गुरव नम हरि ओम तत्स ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பிரஷ்னோத்தரி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு சின்ன பிரகரண கிரந்தத்தை நம்ம படித்து முடிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து சங்கராச்சாரியனால எழுதப்பட்ட இன்னொரு பிரகரண கிரந்தத்தை நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த பிரகரண கிரந்தத்துடைய பேர் வந்து சதாச்சார அனுசந்தானம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அந்த புஸ்தகத்தில் சதாச்சார அப்படின்னு சுருக்கமாக சொல்லிக்கலாம் சாஸ்திரம் என்பது பல வகையாக பிரித்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் மூலம் முக்கியமானது வேதம் வேதம் நாலு பாகங்கள் ரிக்வேத எஜுர்வேத சாமவேத அகர்வண வேத அதுதான் பிரமாணம் மூலம் அதில் வந்து வந்த அதில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் வந்து அதுக்கு பிறகு அனுபவத்தினால அவங்க அவங்களுடைய புத்திலோ அறிவினால அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்து வேறு விதமாக இன்னும் மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னு சொல்ல வந்த அடுத்த படி வந்து அடுத்த சாஸ்திரம் வந்து ஸ்மிருதி ஸோ முதல் வேதத்தினை ஸ்ருதின்னு சொல்லணும் ஸ்ருதி தான் மதர் அம்மா எல்லாத்துக்கும் மூலம் தாய் அப்புறம் பல ரிஷிகளினால கொடுக்கப்பட்ட சொல்லப்பட்ட ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள் பதினெட்டு ஸ்மிருதிகள் இருக்கிறதா சொல்லப்படுறது உதாரணத்துக்கு மனு ஸ்மிருதி பராசர ஸ்மிருதி நாரத ஸ்மிருதி இப்படி வசிஷ்ட ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள் ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள் முக்கியமாக தர்மத்தின் மையமாக வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் சத்தியத்தின் பேசும் ஸ்ருதி போல் தான் ஸ்ருதி கூட அப்படி தான் முதல் கர்மகாண்ட தர்மம் தெய்வம் இந்த விஷயங்களை சொல்லி தான் அப்புறம் வேதாந்தத்துக்கு வரும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக புராணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது சொல்ல வந்த விஷயம் ஒன்று தான் ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு படி இறங்கி வந்து சொல்கிற போல் இருக்கும் புராணங்கள் கூட பதினெட்டு அப்புறம் உப்பு புராணங்களை பார்த்தா அது ஒரு பதினெட்டு அதுக்கு பிறகு வந்தது இதிகாசம் நாலாவது இதிகாசம் அப்படின்னு த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படி நடந்திருக்கு இதி இதிகாசம் அதில் முக்கியமாக நமக்கு வந்து ரெண்டு முதல் ராமாயணம் அடுத்தது வந்து மகாபாரதம் ராமாயணத்தில் பகவான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரர் அவதாரம் எடுத்தது பாரதத்தில் பாரதம் ரொம்ப பெருசாக அப்படி இப்படி இருந்தால் கூட அதில் முக்கியமான பகவானோட அவதாரம் கிருஷ்ணர் அதில் இருக்கார் அப்படிப்பட்ட அந்த கிருஷ்ணனால் செய்யப்பட்ட உபதேசம்தான் பாரதத்திலோ நடுல்லோ பகவத்கீதையாக நமக்கு கிடைச்சது அதனால் ஒரு விதத்திலும் பகவத்கீதைன்னு கூட ஸ்மிருதி கிரந்தமாக சொல்லணும் ஸோ இதிகாசம் ராமாயணம் அண்டு மகாபாரதம் அதுக்கு பிறகு 
பல மகாத்மர்கள் அவங்களுடைய அனுபவத்தில் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த ஜானம் அது எல்லாத்தையும் கூட ஒரு அம்சத்தில் எடுத்துக்கிட்டு அது மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி முமுக்ஷுர்களுக்காக சாதகர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட புஸ்தகங்கள் இருக்கு அது எல்லாத்துக்கு பேர் பிரகரண கிரந்தங்கள்னு சொல்லுவோம் பிரகரணம் வந்து ஆக்சுவல் ஒரு பாகம் அந்த அர்த்தம் முதல் பிரகரணம் ரெண்டாவது பிரகரணம் பார்த்தன்னு அர்த்தம் அது சின்னதா இருக்கும் எப்பவுமே சிலது கொஞ்சம் பெருசா கூட இருக்கு அது நல்ல அதுல வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் இப்போ பஜகோவிந்தம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஒரு பிரகரண கிரந்தம் முதல்ல அதை ஆரம்பிச்சோம் இங்கே அதில் வந்து ஜீவித்துடைய லட்சம் என்ன சொல்லி இந்த சம்சாரத்தில் இருக்கிற துக்கத்தின்னு இதில் இருக்கிற அனித்தத்துவத்தின் இதெல்லாம் சொல்லி ஜீவித லட்சம் என்னான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஒரே விஷயம் எடுத்துட்டு அதே போல் ஆத்மபோத படித்தோம் ஆத்ம அண்ணன் என்னானேது நமக்கு காட்டி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு அறுபது ஸ்லோகங்களோடு கூடி இருக்கிற அதே சங்கராச்சாரியர் எதுனா ஆத்மபோதையும் படித்தோம் கடந்த மாதம் அந்த பிரஷ்னோத்தரி கேள்வி பதில் ரூபத்தில் இருக்கிற அந்த சிறு புஸ்தகத்தின் கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த வகையிலும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த சதாச்சார அனுசந்தானம் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியனால் ஏதப்பட்டு ஒரு அருமையான ஒரு பிரகரண கிரந்தம் எல்லா கிரந்தங்களும் தனித்தனி அதிக ஒரு விசேஷம் உண்டு ஆனால் இங்கே இது வந்து ரொம்ப சிறந்த பிரகரண கிரந்தம் இது அவ்வளவு சட் சட்டுன்னு எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி இருக்காது இப்போ நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் சாஸ்திரம் தொடர்ந்து கேட்டுட்டு வர்றதுனால இது எடுக்கணும் என்று சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம் ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஆனால் ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் ரொம்ப விஷயத்தோடு கூடியிருக்கும் முதல் இந்த சத் ஆச்சாரம் என்ன என்ன அர்த்தம் இது சில பேருக்கு காதல உழுந்திருக்கும் பொதுவாகவே அவங்க ரொம்ப சதாச்சார சம்பன்னர்கள் அவங்க குடும்பத்தில் அவங்க வம்சத்தில் ரொம்ப ஆச்சாரமாக இருக்கிறவள் அவங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது கரெக்டு தான் ஒரு அர்த்தம் குட் கான்டெக்ட் அந்த அர்த்தம் சத்தன்னா ஒரு விதத்தில் அர்த்தம் எடுத்துக்கிட்ட நல்லது ஓகே குட் அந்த அர்த்தம் ஸோ குட் கான்டெக்ட் இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுவோம்னா குட் கான்டெக்ட்னு சொல்லலாம் அப்புறம் தமிழில் சொல்லிடுவோம்னா நல்ல நடத்தை நல்ல நடவடிக்கை வாழ்க்கை முறை இன்னும் அடுத்த படியில் அர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டா அனுசந்தானம் அனைது வந்து அதை அனுசரிக்கிறது சதாச்சாரத்தனை அனுசந்தானம் பண்ணலாம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதை அனுசரிப்போம் அனுஷ்டானம் பண்ணுவோம் வாழ்க்கையில் பிராக்டிஸ் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுசந்தானம் அர்த்தம் அப்புறம் சத்தன்னு ஆக்சுவலாக அர்த்தம் வந்து அது சத்தியத்தின் பற்றி குறிக்கிறது சத்து சத்தியம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருப்புதல் நிறைய வேதாந்த விஷயம் கொஞ்சம் நானும் இது சுற்றி பேசிக்கிட்டே தான் உள்ள போக வேண்டியிருக்கு நமக்கு வேறே வழியில் சாயங்காலம் சமயத்தில் ஏதோ கதா பஜனை கைத்தட்டி அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு போகலாமன்னா நமக்கு சமயம் இந்த இடம் அப்படி அமைஞ்சது பரவாயில்ல கடித்த சமயம் கடித்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் தான் நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு முன்னேறணும் அதனால் கொஞ்சம் எல்லாரும் கவனத்தோட ஸ்ரத்தையோடு இருக்கணும் ஏதோ மேலோட்டமாக ஸ்லோகங்கள் படிச்சுட்டு அப்படி சாதாரண அர்த்தம் சொல்ல விரும்பலை அப்புறம் 
சதாச்சாரம்னு அர்த்தம் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளக்கு போய் சொல்லுவேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த புஸ்தகத்துக்கு நம்ம பொதுவாக நிறைய இடத்துலும் நிறையா யாரும் படிக்க மாட்டாங்க சொல்லி தர மாட்டாங்க இது இது இருக்குன்னு தெரிஞ்சா கூட அவ்வளோ பாப்புலர் இல்லை ஆத்மபோத தத்துவபோத பஜகோவிந்தம் போல் ஆனால் கொஞ்சம் சின்சியர் சீக்கர்ஸ் இல்லை ஆசிரமத்துக்குள்ளேயோ அப்படியெல்லாம் படிப்போம் இன்னொரு முக்கியத்துவம் இதுக்கு வந்து நம்ம சுவாமிஜி வந்து அவர் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கும்போதே ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல எப்போ ஆனால் புஸ்தகம் முதல் தடவை நைன்டீன் எயிட்டீன் செவன்ல இந்த புஸ்தகத்துக்கு அவர் உட்காந்து அவரே பத பதத்துக்கு அர்த்தம் எதி காமெண்ட் எழுதியிருக்காரு அவர் சொல்லுவார் இந்த புஸ்தகம் வந்து எனக்கு கண்ணுக்கு எப்படி படிச்சேன்னா அவர் அந்த ஆசிரமத்தில் இருந்து படிக்கிற சமயத்தில் லைப்ரரியில் வந்து ஏதோ அப்படி எல்லா பார்க்கும்போது ரொம்ப க்ஷீண தசையில் ஒரு ஒரு பேப்பரு அப்படியே உளுந்து போகிற மாதிரி நிறைய இந்த ஒயிட் ஹேண்ட்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுட்டு அங்கெங்கெங்க ஓட்டையாகவும் இருக்கேன் சுவாமிஜி ஜோக்கா சொல்லுவார் எஸ் திஸ் இஸ் த ரைட் புக் விச் ஹேஸ் காட் த ஹோலினஸ் அண்ட் டிடாச்மெண்ட் ஹோலினஸ் ஹோல்ஸ் இருக்கு நிறைய அண்ட் டிடாச்மெண்ட் அப்படின்னு அவருக்கு அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறாரு அது மராட்டி பாஷையில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்காமல் அப்போ யார் எது எதுனாரோ தெரியல ஆனால் சம்ஸ்கிருதம் இருந்தது அவருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு படித்து அதுக்கப்புறம் அவர் அதுக்கு வியாக்கியானம் எழுதினார் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே அவர் உட்காந்து எழுதலை அவர் பல இடத்துல பேசினது எல்லாம் அப்புறம் கேட்குறவங்க ரிக்கார்ட் பண்ணியோ அவர் அவங்க நோட்ஸ் எழுதினது அதில் வந்து எல்லாம் கம்பைல் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் வந்த புக்ஸ் எல்லாமே நூறு கணக்கில் புக்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு ஸோ சுவாமிஜி சொல்லுவார் இது ஒன்று மட்டும்தான் நான் உட்காந்து எழுதின புஸ்தகம் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பேசி பேசினு அதை பேசினது எல்லாம் புஸ்தகம் புஸ்தகமாக வருது அதனால் எனக்கும் இவ்வளோ நாள் இது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு சந்தர்ப்பம் வரல ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் கடிச்சிட்டுங்க விட மாட்டேன் ஓகே ஸோ சதாச்சாரம் இந்த புஸ்தகத்துக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு இது அவர் ஏறி வச்சுட்டு பூஜ்ய குருதேவ் சின்மயாசன சுவாமி கிட்ட காட்டினார் அந்த மேன்ஸ்கிரிப்ட் அதெல்லாம் குருதேவ் வந்து இருக்கட்டும் 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 சொல்லிட்டு இவர் எல்லாம் ரெ ரெடி பண்ணி வச்சுட்டார் The time will come, we'll publish that. That's what I'm saying. And in 1987, it was published in 1987. That's why Swamiji Sanyasam came to the Romanian culture. Okay, that's all. I'm going to give you a lot of wish. Then, I'm going to ரெண்டு விதமாக இந்த சதாச்சாரம் அனைது வந்து நமக்கு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல வடக்க படக்கங்களா ஹெட்டிங்ஸ் பார்த்தா அப்படி தான் இருக்கிற போல் இருக்கும் அதை வச்சு தான் பேசுவார் ஆனால் எல்லாமே கூட எந்த ஆச்சாரம் நீ ஒன்று அனுசரித்தானோ அது ஒன்று வந்து சத்தியத்தை கேட்ட கொண்டு போகணும் அது உனக்கு சத்தியத்தை நீ காட்டி கொடுக்கறதாவா இருக்கணும் அதுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னா அது நமக்கு வந்து அந்த உண்மையை சத்தியத்தை உணர்த்திக்காக டிஸ்கவர் பண்ணுறதுக்காக உதவி செய்யும் ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது வந்து அது எனக்கு சத்தியம் தெரிஞ்சிச்சு கேட்டதுனால ஜானம் ஏற்பட்டு ஆனால் அந்த சத்தியம் ஜானம் 
இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த ஷரீர மனோ புத்தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமா இந்த கவுண்டர் மூலமா அதே அபிவக்தம் ஆகணும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு பாவனை மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் சங்கரர் வந்து இந்த அருமையான ஒரு கிரந்தத்தை எழுதியிருக்காரு அப்புறம் இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு பாயிண்டில் மூணு ஆங்கிள்ஸில் பார்க்கணும் இந்த புஸ்தகத்தை அது யார் யாருக்கு என்ன தகுதி இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படி ஒன்று வந்து ஒரு அக்னானி இக்னோரண்ட் பர்சன் அவனுக்கு இது சொல்லி கொடுத்தான் இது பார்த்தாவோ சொன்னால் அவனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அவன் எப்படி என்ன புரிஞ்சுக்குவான் இங்கே அக்னானியன் சொன்னால் நல்ல பக்தி எல்லாம் இருக்கு கர்மத்தில் ஈடுபாட்டு இருக்கு நல்ல கர்மங்கள் செய்யணும்னு இஷ்டப்பட்ட நல்ல மனுஷனா அக்னானன்னு எல்லாரும் அக்னானிகள் எல்லாம் கிட்டவுள்ள நினைச்சு கூடாது அதர்வைஸ் பீப்புள்னு சொல்லணும் இக்னோரண்ட் பீப்புள் இல்லை இப்படி சொல்லலாம் இக்னோரண்ட் அதர்வைஸ் பீப்புள்னா ஏதோ ஒன்று செஞ்சு கர்ம செஞ்சு அதனால எனக்கு ஏதாவது பலம் ஏற்படணும் நான் எனக்கு அது இது கடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறானே கர்மத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறானே அவங்க எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் அஜ்ஞானிகள்னு சொல்லணும் ஏன்னா கர்மத்தினால சத்தியம் உணர முடியாது பூர்ண பூர்ணத்துவத்தை அடைய முடியாது ஆனால் அது சொன்னாலும் சரி அந்த மனுஷனை ஏற்றுக்க மாட்டான் அந்த லெவலில் அந்த புத்தி ஏற்றுக்காது சரி பரவாயில்ல அவன் வரட்டும் அப்படி என்று சொல்லிட்டு சாஸ்திரம் வந்து பேசும் ஸோ அதனால அப்படிப்பட்ட கிராஸ் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ஒரு மெசேஜ் கிடைக்கிற மாதிரி தான் இதில் வந்து சங்கராச்சாரியர் சொல்ல போகிற அந்த சதாச்சாரம் ஆக்சுவலி சத்தன்னா உண்மை ட்ரூத்து பிரம்மம் என்று சொல்லும் போதோ சத்தியத்தின் எப்படி ஆச்சரிக்கிறது அது ஆச்சரிக்கிற வஸ்து இல்லை அறியற வஸ்து அப்ப ரெண்டு கான்ட்ரடிக்ஷனா இருக்க சத்தனே பிரம்மமா இருக்கு அன்சேஞ்சிங் பிரின்சிபிளா இருக்கு மாறாத பிரின்சிபிளா இருக்கு இங்க ஆச்சாரங்கள் எல்லாம் சொல்றது வந்து ரொம்ப ஸ்தூலமா இருக்கு கிராஸ் ஆயிருக்கு அது ரொம்ப சூக்மமா இருக்கு இது ரொம்ப கிராஸ் ஆயிருக்கு இது ரெண்டு எப்படி சேர்ந்து போகும் சதாச்சாரம் இல்லை இல்லை சதாச்சாரம் அதான் சார் இதோ இது நல்லது இது பண்ணு அது பண்ணு சொல்றாரு அதுதான் அது மட்டுமே நீ நினைச்சுக்கிட்டா நீ வந்து ரொம்ப கிராஸ் உன்னோட புத்தி வந்து இன்னும் சூக்ம ஆகலை ஷார்ப் ஆகலை அப்போ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு கூட அவங்கள திருஷ்டியில் வச்சுட்டு பேசினா கூட இது பிரயோஜனப்படும் ரெண்டாவது வந்து இல்லை முமுக்ஷூரன் நம்ம நம்ம எல்லோரும் நம்ம வந்து இந்த ஜானத்துக்காக ஜான யஜ்ஞத்தில் ஈடுபடணும் இதுதான் எனக்கு முக்கியமான விரும்பி வந்து சிரவணம் பண்ணுறோமே அப்போ நம்மளுக்காக நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஆஸ் எ சீக்கர் ஆஃப் த ட்ரூத் சத்தியத்தின் உணரணுமனி ஆசைப்பட்டு இந்த ஆத்தியாத்மிக ஜான மார்க்கத்திலோ ஜான யஜ்ஞத்திலோ சிரவணத்தில் ஈடுபடுற எனக்கு எப்படி புரிய என்னுடைய ஆங்கிளில் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் மூணாவது வந்து ஜானி திருஷ்டியில் என்ன இது இந்த புஸ்தகம் எழுதுனது ஜானி அத்வைத ஆச்சாரியர் அப்போ ஜானி திருஷ்டியில் இந்த ஆச்சாரம் நீ சொல்லும் போது சதாச்சாரம் சொல்லும் போது அவர் எப்படி புரிஞ்சுக்குவார் மூணு மூணு ஆங்கிள்ஸில் இருக்கு இது அங்கெங்க நம்ம பேசும்போது அப்பப்போ இந்த மூணு கலந்து ஒரு ஒரு தனித்தனியாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் முன்னாடி இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் மொத்தத்தில் யார் படித்தானும் கூட அக்னானி படித்தானோ இல்லை சாதகன் படித்தானும் ஜானி படித்தானும் கூட என்ன பர்பஸ் ஆஃப் இதோட முக்கியத்துவம் என்ன லட்சம் என்னென்ன நம்மளுடைய கண்ணோட்டம் மாறணும் அவர் ஆங்கிள் ஆஃப் தி விஷன் மாறணும் அதுதான் முக்கியம் 
அடுத்ததாக முதல் ஸ்லோகத்தில் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் படிக்கிறேன் திருப்பி சொல்லுங்கோ சச்சிதானந்த கந்தாய ஜகதங்குரேத்தவே சதோதிதாய பூர்ணாய நமோ நந்தாய விஷ்ணவே இந்த ஆரம்ப ஸ்லோகம் வந்து முதல்ல சொல்றதுனாலையும் நமகானே வார்த்தை வந்ததுனாலையும் இது வந்து பிரார்த்தனா மங்களாச்சரண ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் மங்களாச்சரண ஸ்லோகம் சகஜமாக வேறு வேறு புஸ்தகங்களுக்குள்ள பக்தி சாஸ்திரம்லாவது வேறு எங்காவது எழுதும்போது வேறே மாதிரி இருக்கும் இந்த வேதாந்த ஆச்சாரியர் கூட பிரார்த்தனை பண்ணுற மாதிரி நமகானி சொல்லி தான் எழுதுறாரு ஆனால் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் போதும் அதே பூர்ணமாக இருக்கு அதே பூர்ணமாக இருக்கு இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வச்சு நான் நிறைய நாள் பேசலாம் ஆனால் பேச மாட்டேன் புஸ்தகம் முடிக்கணும் இல்லையோ ஆனால் கொஞ்சம் பேசணும் அவ்வளோ ஆழமான அவ்வளோ அற்புதமாக இந்த ஸ்லோகத்தின் அவர் ஆரம்பத்தில் வச்சிருக்காரு இது மங்களாச்சரண ஸ்லோகம் இதில் முதல் விஷயம் என்னன்னா பதார்த்தத்துக்கு அப்புறம் போகிறோம் பொதுவாக நிறைய வாட்டி நம்ம எல்லாம் கேட்போம் என்னது இந்த அஷ்டோத்தரம் சதனாமாவளி சகசனாமாவளி அர்ச்சனை பே செய்யும்போதும் ஓம் கிருஷ்ணாய நமக ஓம் ராமாய நமக இல்லை ஓம் சிவாய நமக இதில் வந்து அந்த கிருஷ்ணருக்கு நமஸ்காரம் ராமருக்கு நமஸ்காரம் சிவனுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு அர்த்தம் ராமருக்காக ராமருக்கு இது வந்து அந்த பாஷையோட கிராமருக்குள்ள பார்க்கும்போது எந்த பாஷாவது அது அதில் வந்து இது வந்து ஃபோர்த் கேஸ் டேட்டிவ் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சதுர்த்தி விபக்தி அப்புறம் இந்த நமகானேது வந்து காமன் இண்டெக்ல நிபுலா அப்படி இருக்கு இங்க நமாமி அனேது இல்லை இங்க நான் அனேது இல்லை அசல் அந்த நானே எது இல்லைன்னு ஒரு உறுதி பண்ணிட்டோம் அந்த நமகாலையே நான் மம நான் இல்லை அதுதான் நமஸ்காரம் நமகான்னு சொன்ன பொதுவாக வணங்குறது அது சொல்லி முடிச்சிடலாம் நம அந்த ஆகுதி பண்ணும்போதோ ஓம் வருணாய சுவா இதம் ந மம இது என்னோடது இல்லை உன்னோடது இல்லை அப்போ இங்கே நமகானும் போதே மாமா மாம் அனேது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அந்த நமஸ்காரத்தில் அர்த்தம் என்னன்னா என் நானும் அகங்காரமாக நான் அனுச்சிக்கிறது இல்லாமே ஆகணும் இல்லாமல் ஆகணும் அதனால தான் அந்த நாலாவது கேஸ் எண்டிங் சஃபிக்ஸன் சொல்லுவாங்க அது தான் உபயோகப்படுத்திட்டு இங்கே ஆறு வார்த்தைகள் சொல்கிறார் ஒன்று ஒன்று நம்ம பத அர்த்தத்தனை பார்த்தாவே ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் ஸோ முதல் ஐ ஆம் நல் நமகான விஷயம் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன் இது வந்து அப்படி சொல்கிறது இதில் ஒரு விசேஷம் அது டேட்டிவ் கேஸ் அந்த கிருஷ்ணருக்கு நமஸ்காரம் அவ்வளோதான் அங்க நானு பண்றேனேது இல்லாம இருக்க இதுக்கு ஒரு உதாரணம் வேற எங்க சொல்லிருப்பேன் 
ஒரு பெரிய விஷ்ணு பெருமாள் கோவில் ஆலயத்தில் எப்போ ஒரு காலத்தில் ஒரு பக்தர் வந்து அந்த கோவில் பின்னாடி அங்கே ஒரு மண்டபத்தில் அந்த கம்பத்தை கேட்டு உட்கார்ந்துட்டு பகவத்கீதை படிப்பார் பகவத்கீதை அவருக்கு வே படிப்பு அவ்வளோ இல்லை சம்ஸ்கிருதமும் அவ்வளோ தெரியாது ஆனால் எடுத்துகிட்டு ஆரம்பிச்சுடுவார் தினந்தோறும் வந்து படிப்பார் தர்ம கஷேத்ரே குரு கஷேத்ரே இப்படி நம்ம பிரித்து படிப்போம் அண்ட் அவருக்கு அந்த எப்படி பிரிக்கிறது எங்கே நிறுத்தணும் அது கூட தெரியாது தர்ம கஷேத்ரே குரு அங்கே அப்படி பிரித்து விடுவார் இஷ்டத்துக்கு வார்த்தைகள் பிரித்து அப்படி இப்படி தடமாடி எதுவும் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வரும்போது அந்த முதல் அத்தியாயத்தில் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லோகம் அங்கே வரும்போது எங்கே ததஸ்வேதைர்ஹரைரியுக்தே மகசிஷ்யந்தனேஸ்தோ மாதவ பாண்டவஸ்வ அப்படி நான் அந்த ஸ்லோகத்தை கேட்டு வந்த உடனே அப்படியே நின்று நின்று போயிடுது சொல்ல மாட்டார் இனிமேல் அதுக்கப்புறம் கண்ணில் தாரதாரைய ஜலம் வரும் புஸ்தகம் கொண்டு வந்து எதுவும் மூடி அப்படியே ரொம்ப நேரம் உட்காந்து அப்புறம் எந்திரிச்சு போயிடுவார் அடுத்த நாள் இப்படி தான் வருவார் மறுபடியும் இதே பண்ணுவார் அங்கே அந்த கோவிலில் இருக்கிற பூஜாரி வார்த்தையார் பார்த்து என்ன தினந்தோறும் கேட்டார் ஒரு நாள் என்ன என் தினந்தோறும் வருவேன் உட்காருவேன் ஏதோ ஒரு அத்தியாயத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த அத்தியாயம் அப்படி படிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கணும் இல்லையா மேலுக்கு படிக்க மாட்டேன் ஆனால் அங்கே நிறுத்து அது வேறு அழுவேன் நியூசன்ஸ் இருக்கு என்ன இது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான் ஆனால் என்ன பண்ணுறது எனக்கு அந்த கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் அந்த வெள்ளை குதிரைகள் கூட கூடியிருக்கிற அந்த தேரில் உட்கார்ந்து பகவான் தேரோட்டியாக இருந்து அந்த வர காட்சி நான் படிக்கும் போதும் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கண்ணு முன்னாடி நிற்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன தான் படிக்கிறது எதுக்கு படிக்கணும் ஆவ சமாதி ஏற்படுறது வரைக்கும் இப்ப அந்த பக்தனுடைய நிலை எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுமா புரிஞ்சிச்சு அந்த வாத்தியார் அப்படி எல்லாம் கேட்பாரு எது சொல்ற இந்த உதாரணம் என்ன அந்த நமகானி சொல்லும் போது இந்த நானு நானே இது இல்லாமே ஆகணும் அதனால சுவாமி சொல்லுவாரு இட் இஸ் நாட் ஏ ஃப்ரீடம் ஃபார் ஐ ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஐ ஐக்கு ஃப்ரீடமே இல்லை ஃபர் அந்த அகங்கார நானுக்கு ஃப்ரீடம் இல்லை அந்த அகங்கார நானில் இருந்து விடுதலை ஃப்ரம் அது குறிக்கிறது இந்த நமகா சொல்லும் போது சிவாய ராமாய அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்னொரு விதமாக பார்த்தா இந்த பிரேர்னு எப்படி சொல்லணும்னா நிறைய வேதாந்த ஆச்சாரியர்கள் இப்படி தான் சில ஸ்லோகங்கள் எழுதியிருக்காங்க மங்களாச்சரணம் இருக்கும் போது வேறு சந்தர்ப்பத்தில் கூட மேபி அஷ்டாவத்திற்கு தெங்கு எனக்கு நானே நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன் ஐ எம் சாலியூட்டிங் டு மை செல்ஃப் அப்படி என்ன அர்த்தம் ஓ அப்போ இன்னும் அகங்காரம் ஜாஸ்தி ஆகும் இல்லை சார் எனக்கு நானே தலைமையில் பூ போட்டுக்கிறேன் நானே தலைமையில் எலமிர்ச்சி பணம் வச்சுக்கிறேன் அவரும் மா பெரியவர் வச்சுக்கிட்டார் ஆ அது உனக்கு புரியணும்னு நீ பல ஜென்மங்கள் எடுக்கணும் சாஸ்திர அவர் என்னென்னா காமாட்சி அவர் வேறு இல்லை அவர் பாவனில் அப்படிப்பட்ட ஒரு உபாசகர் அவர் அதனால் அந்த பாவங்கள் இங்கே அது சொல்லிட்டு நான் அடியன் நான் நானே இல்லை இருக்கிறதே அம்மன் தான் அந்த சக்தி தான் அப்போ அதனால் அவர் அவரே பூஜை பண்ணிப்பார் சொன்ன இது முன்னாடி இல்லை சாதாரணமாக நான் சாதாரண பதினாறு ஸ்டெப்ஸ் பூஜை பண்ணும் போதே புரோட்சணம் பண்ணி ஆத்ம பூஜைன்னு பண்ணுவோம் தேகோ தேவாலய புரோக்தா ஜீவோ தேவ சனாதனா தேஜே தக்னான நிர்மால்யம் அந்த ஜலம் எடுத்துகிட்டு போயிடுது சோகம் பாவேன பூஜையே தனி சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு அப்புறம் திரும்பி பூஜை பண்ணுவோம் இது எல்லாம் எதுக்குன்னா கிரமமாக நமக்கு இந்த அகங்காரம் இண்டிவிஜுவாலிட்டி எது ரொம்ப 
దుఃఖతకి సంసారతి కారణమాయిరికెందుది ఇది నాను నాను నాననేది అది అదిలోంది విడుదల వేయడం అదికి విడుదల ఇల్ల అదిలోంది అనేది విడుదల వేయడం అనల సాల్యూటేషన్స్ టు మై సెల్ఫ్ ఏ ఈ మై సెల్ఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంగ ఇతన సెల్ఫ్ గడియాడ ఒరే సెల్ఫ్ గా ఇరుకె సో పారుంగ పల విద యాంగిల్స్ లో ఇది విషయతని పాకను సరియా అప్రం ఓరోరు పదతోడి అర్థతని ఎడతకరం ఇపో ఆచార్యర్ ఇంగ వంది మొదల్ చెల పదంగడు వంది స్వరూప లక్షణతని సొల్రారు స్వరూప లక్షణం ఇద్దా సత్యం ఉనుడ స్వరూపం ఇద్దా స్వరూపం వేరే స్వభావం వేరే స్వభావతలు ఎల్లారం వేరు వేట్రమే స్వరూపతలు వేట్రమే ఇల్లే సో అంద స్వరూప లక్షణతని సొల్రతి కాగ మొదల్ సొల్ర వార్తగడు వంది మొదల్ పదం సచ్చిదానంద కందాయ మూడు పదంగలు ఇరుకు ఇదిలో సత్ చిత్ ఆనంద నాలావది ఉన్నూరు పదం ఇరుకే కందాయ అదిన్న సార్ అదేదుకి యాడ్ పన్నాంగ ఇంద పదం రుంబ ముఖ్యమానది స్వరూప లక్షణం ఎన్న సత్తను పద్దిదానే సొల్లను అదిక అప్రం ఇంద ఆచారం ఇంద ఆచరణం సేయి అంద సత్తను నీ ఉనర్తకు ఉనకు ఉదవి సేయు సో ఆచారం అప్రం ఏదుక ఇంద ఆచారం ఇల్ల సత్తను తెరింజేర్తగాగా స அந்த சத் பதமே ரும்ப மங்களகரமானதே ஓம் தத் சதிதி ஹரி ஓம் தத் சத் அந்த சத் பதம் பத்தி சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் கீதையில சத்பாவே சாதுபாவே ச சதித்யே தத் பிரயுஜ்யதே பிரஷஸ்தே கர்மணி ததா சச்சப்த பார்த்த யுஜ்யதே ஹே பார்த்த இந்த சத்தனே பதம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த வார்த்தை அது வந்து முதல் நல்ல பாவத்தனை பற்றி சொல்லும் சத்பாவனா சுவாமிஜியுடைய அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் வைக்கணும் இல்லை சத்பாவனா ட்ரஸ்ட்னு வச்ச சத் பாவனா ஸோ சத்தன்னா அதுதான் குட் அண்ட் சொன்னானே நல்லதே అప్పు సద్భావే అండ్ సాధుభావే సద్భావే అన్న అది సత్యం అని అర్థం త్రికాల మూడు కాలంగళ్ళకొలయం బాధిపు ఇల్లామే ఏది ఎక్కువమే ఇరికిందనదో త్రికాల అభి అబాధితం యత్ త్రికాలి అపి అతిష్టతి తత్ సత్యం మూడు కాలంగళ్ళకొలయం ఇరుకనది అపి ఇరుకే పిల్లే అపరం ఇరుకాదు అపరం వరు ఇపుడి గడియాద అపరం నల్ల భావన అది కూడా సత్తుదా ఇప్పుడు సొల్లి సద్ ఇత్యేత ప్రయుజ్యతే అప్పు ఎల్ల కర్మ యోగం సే కర్మకాండ సేయం బోదు కూడా ప్రశస్తే కర్మణి తథ అద యజ్ఞ యాగంగడ ఎల్ల సేయం బోదు కూడా అమనుంది ఓం తత్ సత్ అబడిని సొల్లణం ఆరంభతలో సొల్లణం ముడిలో సొల్లణం ఓమే మంగళ శబ్దం అథ మంగళ శబ్దం సత్ మంగళ శబ్దం అప్పుడేని సొల్లిటి ఇంద సత్ శబ్దతిని ఇప్పుడు గురించుకోవడం అన్నారు కృష్ణర్ గీతైలో సరే సత్ చిత్ ఆనందం అని మూడు సొల్లపడరు ఇంద మూడు మూడు వేరా నా వేదాంతత్తుని రొంబ ఆడమావే ఎడితేటి ఇంక పేసిట్రికేన్ నీకు రొంబ లైట్ ఎడుతుకూడదు నల్ల కేడుంగ ఏన ఆరంభ శ్లోకం అప్పుడు ఇరుకు అవ్వలో ఇప్పు పడిచి అది పురిందికి లేని ఇంత పదం వేరే ఇంకా వరుమా ఏది కందాయని సేంది 
என்ன இது ஆக்சுவல்ல இந்த மூணு மூணு இல்ல நான் ரெண்டு உதாரணம் சொல்ற அப்ப உங்களுக்கு புரியும் இது வந்து நீல நீலம் பச்சை உங்களுக்கு எப்படி தெரியறது பச்சை இருக்கு ஓகே பச்சை கலர்ல இருக்கிற சின்ன கிளிப்பு மூணு முக்கியம் பச்சை கலர் சின்னது அப்புறம் கிளிப்பு இதுல வந்து மூணு பதங்கள் இருந்து ஒரே வஸ்துன்னு பார்த்து சொல்லிட்டு இருந்தா கூட அந்தந்த பதம் அது இதுக்கு மட்டும் லிமிட்டடா சின்னதன்னு சொல்லும் பச்சதன்னு சொல்லும் போது அம்மா பச்சை சாரி கட்டிட்டா மரத்துடைய இலையில பச்சை இருக்கு பச்சது எத்தனோ இருக்க இருக்கு அதே போல் சின்னதன்னு சொல்லும் போது கூட நிறைய இருக்கு சின்ன குழந்தை இருக்கலாம் சின்ன செல்போன் இருக்கு சின்ன கொசு சின்ன எறும்பு சின்னது எத்தனோ இருக்கு ஸோ அப்போ அந்த பச்சனேது இதுக்கு மட்டுமே சேர்ந்ததில்லை சின்னதனே வார்த்தையும் இதுக்கு மட்டுமே சேர்ந்ததில்லை அப்புறம் கிளிப்பனேது கூட எத்தனையோ கிளிப் இருக்க எத்தனோ கிளிப் இருக்கு இல்ல இந்த கிளிப் எந்த பொருள்னால செய்யப்பட்டது அந்த பிளாஸ்டிக்கனே அது இருக்க வேற ரூபத்துல கூட பெருசா இருக்க எப்படியும் இருக்க எதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா மூணு வார்த்தைகள் இப்படி லௌகிக்கமா பேசும்போது நம்மளுடைய அறிவுல வந்து அது தனித்தனியா தான் இருக்க மூணு சேர்த்து இதுக்கு சொல்லிக்கிறோம் அப்படி சச்சித்த ஆனந்தம் அணி மூணு சொல்லும் போதோ இந்த மூணுமே மூணு பத்தி குறிக்கிறதா அது மூணுமே மூணு பத்தி குறுக்கிட்ட மூணு விஷயங்களை பத்தி சொன்னா அப்போ சத்தம் ஒன்னு எப்படி ஆக முடியும் சத்தனே இது எப்பவுமே ஒன்னா தான் இருக்கணும் இன்ஃபினிட் அணி ஒன்னா இருக்கணும் இன்ஃபினிட்ல பைனேட் இருக்கிற போல காணப்பட்டா கூட பைனேட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இன்ஃபினிட் ஒன்லி அல்பம் வந்து அனந்தத்துல பாகந்தான் அதனால அனந்தத்துல இருந்து ஏதாவது கொஞ்சம் எடுத்துட்டா சமிஷன் பண்ணா அனந்தத்துக்கு ஒண்ணு ஆகாது பூர்ணமதா பூர்ணமிதமா அப்படிதான் இருக்கும் இன்னொரு உதாகரணம் நெருப்பு நெருப்புடைய இருக்கிற சக்தி ஃபைர் அண்ட் த பர்னிங் பவர் ஆஃப் த ஃபைர் இது ரெண்டு ரெண்டா ஆமா இல்ல ரெண்டு இல்ல ஒண்ணுதான் அப்படி சொல்லலாம் இப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா நெருப்புடைய இருக்கிற சக்தி வந்து நெருப்பு இல்லாம தனியா இருக்க முடியாது கரெக்டா ஆனா பாக்கிறதுக்கு சொல்றதுக்கு ரெண்டு இருக்கு த பர்னிங் பவர் ஆஃப் தி ஃபயர் ஆனா வேற வேற இல்லை முதல்ல எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் கிராஸா இருக்கு இது கொஞ்சம் சூக்மா இருக்கு போ ரெண்டு ஒண்ணுதான் சரியா அப்புறம் இப்படி பல எக்ஸாம்பிள் நீ பாத்தீங்கன்னா மூணு மூணு இல்ல அங்க இல்ல மூணு வேற இருக்கு ஆனா அக்னி கட்ட வரும்போது ரெண்டு தனியா இருக்காது நெருப்பு வேறேனும் அதோடைய எரிக்கிற சக்தி தனியா இருக்க முடியாது அதே போல் இங்க சத்தன்னு சொன்னா அதை வந்து சித்தேதான் சத்து சித்தே தான் ஆனந்தமும் மூணு ஒண்ணுதான் அது மூணு ஒண்ணு சொல்றதுக்கு கந்தாய வார்த்தை கந்தாய வார்த்தை இன்னொரு உதாரணம் கூட ஒரு ஜெனரல் வடியா ஆகாயத்துல பாக்குற ராத்திரி சமயம் வீட்டுல ரூமுக்குள்ள வெளிச்சம் இல்லை அப்ப பார்க்கும்போது வெளியில சந்திரன் தெரியுது இப்போ அந்த ஜெனரல் வடியா பாக்கிறதுனால சந்திரன் வந்து ஜெனரல் தான் காட்டுறத விண்டோ விண்டோவா காட்டுறது விண்டோ காட்டல கண்ணு காட்டுறது ஆனா அந்த ஜெனரல் வடியா ஜெனரல் முடியாச்சு சந்திரன் தெரியல ஓ இப்போ சந்திரன் தெரியலனே கூட கண்ணுக்கு தெரியறது 
பார்த்தீங்களா எதுக்கு இந்த உதாரணம் சொன்னான்னா இப்போ அசல் விஷயத்துக்கு வரணும் சத்தன்னா நான் இருக்கே எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் இருக்கே அப்புறம் சித்தன்னா அறிவு ஜானம் இது ரெண்டு வேறு இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம அனுபவத்தில் சொல்லணும் சார் நான் இருக்கே சார் ஆனால் நான் சைத்தன்யம் இல்லை நான் ஜடம் அனுபவத்தில் அப்படி இருக்கா இருக்காது நான் இருக்கேன் அண்ட் நான் ஜடம் அதாவது ஜடம் நான் நீ முதல்ல பேச மாட்டேன் இல்லை இல்லை சார் நான் சைத்தன்யம் தான் அண்ட் நான் இல்லை அப்படியான யாருக்காவது ஒருக்காவது அனுபவம் இருக்கா ஆனால் கவனிக்க மாட்டோம் இப்போ கவனிக்கணும் அப்போ நான் இருக்கிறதையும் என்னுடைய இருப்புதலும் நான் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியறதும் ரெண்டும் சைமல்டேனியஸ் ஒரே வாட்டி அதனால தான் சதேவ சித்து சிதேவ சட்டு ரெண்டு பேர் இல்லை இது பெரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதில் விட்டுடுங்க என்ன கிட்ட அனுபவத்துக்கு வரணும் அந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொன்னது அதுக்கு தான் அங்க அது போல் இங்க மூணு பேர் இல்லை இது இப்போ ரெண்டு பத்து பேசிட்டு இருக்கோம் சதேவ சித்து சிதேவ சத்து நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியறது இது ரெண்டு வேறு வேறா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா தெரியறது நீங்க ஒன்னு சொல்லவே முடியாது அப்படி யாருக்கு அனுபவம் இல்லை நான் இருக்கேன் ஆனால் நானும் எனக்கு தெரியல அப்படி யாராவது சொல்லுவீங்களா மேலும் தூக்கத்தில் எனக்கு தெரியல ஆனால் எந்திரிச்சுக்கு அப்புறம் தெரியறது நான் தான் இருக்க தூக்கத்தில் சரி ரெண்டு பத்தி சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணாவது என்ன ஆனந்தம் இருக்கேன் ஆனந்தம்னா பிளிஸ் அண்ட் அர்த்தம் சும்மா ஒரு சந்தோஷம் என்று சொல்லக்கூடாது சார் அப்படி கூட எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கேன் இன்னைக்கு நான் நினைச்சது நடந்ததுனால அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லுவீங்க ஆனால் உண்மையான அந்த ஆனந்தம் அனைது வந்து உனக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஆனந்தமாக இல்லை அப்படி நீ மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அது வந்துச்சு வந்ததுனால இப்போ ஆனந்தமா இருக்க அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன ஆயிடுச்சு எது இல்லைன்னு குறையா இருக்கு என்ன உட்டி இருக்கேன்னு சொல்லி பாவிக்கிறானோ சரியா அப்படின்னா த சென்ஸ் ஆஃப் அதர்னஸ் சின்ன உதாரணம் சொல்றப்ப புரியும் இப்போ பிளேட்ல அங்க கப்புல நல்ல குலாப் ஜாம் ரசகுல்லா இருக்க ரசகுல்லா ஜானம் ஏற்பட்டுச்சு ரசகுல்லா அங்க இருக்கேன்னு ஜானம் ஏற்பட்டுச்சு ஆனா அந்த ஜானம் அப்படி என்ன அர்த்தம் என்ன சத்து ஆனா அது இருக்கேன்னு ஜானம் இங்க ஏற்பட்டுச்சு சத்து அங்க இருக்கு இதையும் சத்து தான் ஆனா இங்க அறிவு ஏற்பட்டுச்சு இல்லையா சத்து சித்து தெரிஞ்சிச்சு ஆனா அது வேற இருக்க நான் வேற இருக்க எப்ப சத்து சித்து ஒன்னாகிறதோ த சென்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் அதர்னஸ் போறதோ அப்ப அந்த குலாம் ரசகுல்லா எடுத்துட்டு நாக்கு மேல வச்ச உடனே கண்ணு மூடிக்கிற முதல்ல அதுதான் கண்ணு மூடிக்கணும் ஏன்னா ஒன்னு ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா பாயிண்ட் என்ன இந்த சென்ஸ் ஆஃப் அதர்னஸ் இல்லாம இருக்கிற ஒரு நிலை இப்படி ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு நம்ம வந்து இந்த சத்து சித்து ரெண்டு தூரமா இருக்க இப்போதைக்கு எல்லா வருணில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அப்ப அது வந்து எனக்கு கூட ஆயிடுச்சுன்னா என் அறிவு கூட ஒன்னு ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ ஆனந்தம் வந்துச்சு அப்படி என்ன அர்த்தம் என்ன சத்து சித்து எப்போ சேர்ந்து இருக்கின்றனதோ அப்ப அங்க ஆனந்தம் இருக்கு ஆனா அனுபவத்துல அப்படி இல்லை ஏன் காரணம் வந்து அனுபவத்துல இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே கூட சரி குலாப் ஜாம் சாப்பிட்டாச்சு ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கண்ணு தொடர்ந்தா திரும்பி சென்ஸ் ஆஃப் செப்பரேட் இன்னொன்று வைக்க மாட்டாங்க பாரு அது இன்னொன்று எதோ வந்துச்சு வேற அது இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால வர 
ஆனந்த் ஆனந்தம் வந்து உண்மையா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி காட்டுறதே திரும்பி போறதே சாஸ்வதமா இல்ல பர்மனண்டா இல்லை ஆனா அசல் ஆக்சுவலி அந்த வஸ்துவுக்கு நேற்றுக்கு வேறு ஏதோ கிளாஸ் உதாரணம் சொன்னேன் வெளியில் கடையில் இவ்வளோ பொருள் எல்லாம் வாங்குறோமே எந்த பொருள் அதில் வந்து இத்தனை பர்சன்ட் இது இத்தனை பர்சன்ட் இது இத்தனை கேலரிஸ் இத்தனை அது அதெல்லாம் சொல்லுவானே ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு ஏதாவது பொருளில் போட்டிருக்கானா ஏதாவது சொல்லுங்க நீங்கள் அது கோட்டான கோடி ரூபா ஆனால் அமெரிக்கன் டைமண்ட் நக்லஸ் ஆனாலும் சரி இதில் ஒரு இருபது பர்சன்ட் ஆனந்தம் ஹாப்பினஸ் இருக்கு இருக்கா அப்படி இல்லாத இருக்கிற ஆனால் அது சத்தம் அங்கே இருக்கு சித்து நான் பார்த்தேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னை கிட்ட வந்து ஒன்று ஆகும்போது ஆனந்தம் வந்துச்சு அப்போது ஆக்சுவலி ஆனந்தம் மதி கொடுக்கல சத்து சித்து ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் நானே என்னோட சொரூபமே ஆனந்தம் கொஞ்சம் உஷாராக கேட்டுக்கணும் இது மூணு வேறு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு தான் சங்கராச்சாரியர் வந்து கந்த அனு பதம் உபயோகப்படுத்துறாரு கந்த அனு சொன்னா ரூட்டுன்னு அர்த்தம் டியூபர் அந்த உள்ள கலங்கு அந்த கலங்கல்ல இருக்க பார்த்தீங்களா எதுக்கு அது சொல்றாருன்னா இப்ப அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னா அவங்க நான் எவ்வளவு நேரம் பேசினதுல உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்கணும் அவரே சொல்றாரு கந்தாய மூணுமே ஒன்னா இருக்கிறா அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த உருளைக்கிழங்கோ ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவோ நார்மல் பொட்டேட்டோவோ ஏதாவது சரி அது அந்த காய பழமோ காயும் அது அந்த வித்து ரெண்டு பேரா அதே சீடு அதே பழம் கூட ஆனா மாங்காய் விஷயத்துல அப்படி இல்ல மாங்காய் எடுத்துக்கிட்டா நீங்க கொட்டை தனியா எடுத்துடலாம் மேல இருக்கிறது எல்லாமே தனியாக சாப்பிடுவேன் தூக்கு போடுவில்லைன்னா இது கொண்டு போய் தனியாக வச்சா தான் வரும் ஆனால் எந்த உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்றீங்களோ அதே உருளைக்கிழங்குன்னு நீங்கள் அப்படி மண்ணில் வச்சா திரும்பி உருளைக்கிழங்கு நிறைய வரும் அப்படி என்ன அர்த்தம் ஒன்று தானே இது அதே சீடு அதே பிளான்ட் ஆகிறது ஸ்ப்ரவுட் ஆக அப்புறம் பிளான்ட் ஆகிறது இல்லையா அதுபோல் இங்கே இந்த ஆனந்தமனேது கூட சத்து சித்த ஆனந்தமனே மூணுமே ஒண்ணுதா புரியுதா அதனாலதான் கந்தாய புரியுறத இப்போ கந்தான்னு அர்த்தம் டியூபர் ரூட் மூலவன் அர்த்தம் மூணுமே ஒண்ணுதா அது சொல்றதுக்கு தான் அப்புறம் இந்த ஆனந்தமன்னு சொன்ன என்ன சொன்ன ஒண்ணு இப்போ அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அதர்னஸ் இல்லாம இருக்கிறத நீ ஜானத்தினால இங்க என்ன இருக்கின்றனதோ அங்கேயும் அதுதான் இருக்கின்றனது அங்க என்ன இருக்கின்றனதோ இங்கேயும் அதுதான் இருக்கின்றதுன்னு ஒரு அறிவு ஏற்படுதுன்னா உனக்கு அப்போ நித்தியம் ஆனந்தம் தானே அந்த வேற்றுமை பார்க்கறதுனால தானே துவைத்தத்தை பார்க்கறதுனால தானே உனக்கு இதுல தகராறு எல்லாமே வருது ஏன் அந்த துவைத்தத்தை நீக்கி எல்லாம் ஒன்னனே ஜானத்தின் வச்சு கூடாது அத்வைத்த ஜானத்தின் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ நானும் எந்த என்னுடைய ஆனந்தத்துக்கோ என்னுடைய இருப்புதலுக்கோ என்னுடைய அறிவுக்கோ ஓகே இருப்புதல் அப்புறம் உணர்வுக்கோ ஆனந்தத்துக்கோ எதுமேல ஆதாரப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு டிஸ்கவரிங் த இண்டிபெண்டன்ஸ் இஸ் கால்டு பிளிஸ் டிஸ்கவர் யூ ஹாவ் டு டிஸ்கவர் தட் அது வெளியில் வந்து வராது எங்கே நம்ம இப்போ அது தெரிஞ்சுக்காமே நீ தப்பா பாவிச்சுக்கிற அக்னானத்தினால அப்படி நினச்சுக்கிற அதனால உனக்கு சம்சாரம் இந்த தொந்தரவு எல்லாம் இருக்கும் ஸோ சென்ஸ் ஆஃப் அதர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சுக்கிறதுக்கு பேரு ஆனந்தம் புரியுதா அதனால இன்னொரு பாயிண்ட் கூட சொல்லணும் இந்த ஆனந்தம் பத்தி இவ்வளவு சொன்னா கூட எனக்கு என்ன நமக்கு எனக்குதான் அதெல்லாம் இருக்கும்போது சந்தோஷமா இருக்குல்ல சார் அதெல்லாம் வரும்போது நல்லா இருக்கேன் மனசு நிம்மதியா இருக்கேன் 
இந்த மனசு நிம்மதியாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் அது அப்புறம் கலாட்ட பண்ணுறது அது எப்பவுமே இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ அங்கே ஏதோ ஒரு வந்த அந்த தற்காலிக ஆனந்தம் வந்து எப்படி அந்த சொன்னால் ஓ ஜலம் சூடு பண்ணியாச்சு ஹாட் ஆயிடுச்சு அந்த ஜலத்துக்கு வந்த அந்த சூடு தன்மை அது அதோடைய சகஜமாக ஒரிஜினலாக நெருப்பு மேலே இருந்து எடுத்து தண்ணி நீ கீழே வேங்கோ அஞ்சு நிமிஷத்தில் திரும்பி ஹாட்னஸ் போயிடும் ஏன் வந்துச்சு இல்லை போயிடும் அதே போல் தான் இங்கே ஏதாவது சென்ஷுவல் ப்ளஷர் ஆனந்தம் வந்துச்சுன்னா அது போயிடும் அது இல்லா வந்துச்சு போகும் வரலைன்னா அது எப்பவுமே இருக்குன்னா போல வரலைன்னா இல்லையோ இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இருக்கு ஆனால் அது வர வேண்டியது இல்லை அதனால் போக வேண்டியது போகாது அது அப்போ வரவு போக்கு இல்லாமல் இருக்கிற நம்முடைய நிஜ ஸ்வரூபம் இங்கே வந்திக்கப்பட்டு இந்த உபாதிக்குள்ள அலையிறது கஷ்டப்படுறது ஸோ சச்சிதானந்த கந்தாய அப்படி என்ன அர்த்தம் இப்போ சால்யூட்டேஷன் யாருக்கு என்னுடைய ஸ்வரூபத்துக்கு தானே சச்சிதானந்த கந்தாய நமக முதல் வார்த்தை ஆயிடுச்சா அடுத்தது ரெண்டாவது வார்த்தை வந்து சரி இந்த சச்சிதானந்த கந்தாய அது இனிமே அது அது அப்படி அது வந்து நீங்க பிரம்மனு பத்தி வேதாந்தத்துல எப்ப பார்த்தாலும் அது அரூபம் அஸ்பர்ஷம் ஆஹ் அக்ராஹியம் அது கண்ணனால பார்க்க முடியாது மூக்குனால மணக்க முடியாது காதனால கேட்க முடியாது இப்படி எல்லாம் சொல்லுவீங்க இல்லையா அப்படி என்ன நிர்குண நிராகாரம் அது அப்படி எல்லாம் சொல்றோம் அது அப் அவ்வளவுதான் அப்படிதான் இருக்குமா அது எப்படி நான் கண்ணி பிடிக்கிறது அனேதி நிறைய பேருக்கு வேதாந்தம் படித்தது அப்புறம் கூட அது எப்போ எனக்கு அது தர்ஷனம் கொடுக்கும் அது எப்போ எனக்கு அனுபவம் கொடுக்கும் அப்படின்னு உள்ள ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது சங்கரர் நீங்கள் என்ன சொல்கிறாருன்னா அது எப்போ வரதில்லை வர வேண்டியதில்லை இப்போவே உனக்கு அனுபவம் ஆகிட்டு இருக்கேன் எப்படி நான் கிராஸாகவே சொல்கிறேன் இந்த சச்சிதானந்த கந்தாய கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு நடுவில் கொஞ்சம் பேருக்கு அப்பப்போ கண்ணு மூடிக்கிறது தூக்க வருது பரவாயில்ல என்ன பண்ணிட்டோம் அடுத்தது சொல்ற அப்படி எல்லாம் வேண்டாம் நீ எதுவுமே அதுக்கு பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் எனக்கு எப்போ வரும் இது எப்போ புரியுமோ எங்க இருக்கு எங்க இருக்க கிராசாவே பாரு ஜகதங்குர ஹேத்தவே அடுத்த பதம் ஜகதங்குர ஹேத்தவே நம இந்த ஜெகத்தனே இது உன் இருக்குல்ல உனக்கு முன்னாடி உனக்கு இது சத்தியம் வந்து தெரியறது இல்லையா சரி சத்தியமே அதை எடுத்துக்கோ ஆனா எப்படிப்பட்ட சத்தியம் சத்து சித்து ஆனந்த கந்தமா இருக்கிற சத்தியம் அது அதனால பகவான் நீ பார்க்கல எனக்கு எப்போ பார்க்க போற எப்போ என்னமோ அப்படின்னு கவலைப்படுறேன்னு உனக்கு புரியல சாஸ்திரம் சொல்ற விஷயம் அது முன்னாடி என்ன பார்க்கறேன் நீ தன்னுக்கு முன்னாடி என்ன பார்க்கறேன் நீ இந்த ஜெகத்து மொத்தம் எங்கிருந்து வந்துச்சு எது மேல காணப்படுறது எது இருக்கிறதுனால காணப்படுறது இங்க அங்குரம் ஸ்ப்ரௌட்டிங் அர்த்தம் அப்போ இதுக்கு காரணம் சீடு வித்து எங்க இருக்கு அதுவும் அந்த சச்சிதானந்த கந்தந்த வித்து அதில் அதே இப்படி இவ்வளோ பெரிய உலகமா தெரியறது அப்போ உலகம் ஒன்னு பயப்படுத்துறதுக்கு வரல ஒன்னு கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு வரல நீ புரிஞ்சுக்காதனால இந்த உலகத்தோடு உனக்கு சண்டை ரொம்ப சூக்ம விஷயம் அதனால அடுத்த பதம் வந்து ஜகதங்குர ஹேதவே எப்பவுமே கூட கொட்ட நிலையில இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது சூழ்நிலை சரியா வந்துச்சுன்னா ஸ்ப்ரவுட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் ஆகும் இல்லையா அதனால எதுக்கு இங்க இது சொல்றவன்னா வேதாந்தத்துல சில வாட்டி த வேர்ல்ட் இஸ் இல்யூஷன் இட் இஸ் லைக் எ ட்ரீம் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் நிறைய இடத்துல சொல்லுவேன் நான் வேற கிளாஸ்ல எல்லாம் சொல்லுவேன் இப்போ ஏன் அது கரெக்ட் இது கரெக்ட் அங்க சொல்றது அது கரெக்ட் இங்க சொல்றது இது கரெக்ட் வரல்ட் இல்யூஷன் சொல்லி அப்படி தள்ளுறது ரொம்ப ஈஸி தான் எதுவும் சொல்லலாம் வேதாந்தத்துல ஆனா வரல்ட் இல்யூஷன் சொன்ன என்ன ஆகுமோ தெரியுமா 
இல்யூஷரி ஆனதை நீ நேசிக்க முடியாது மிக இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் டிவியில் ஏதோ ஸ்பைடர் மேனோ ஏதோ மேனோ இன்னொன்று வந்து அது கல்பித்தம் தானே அப்படி எங்கேயுமே யாருமே இல்லை அது பார்ப்பேன் என்ஜாய் பண்ணுவேன் இல்யூஷன் ஆனதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஆனால் நீ அன்பு செலுத்த முடியாது நேசிக்க முடியாது அதனால இந்த உலக மொத்தத்தை நீ நேசிக்கணும் இது நானே தான் உலகமாக இருக்கே இல்லை அந்த நான் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறது கஷ்டம் சார்னா அதெல்லாம் பகவான் தான் அப்படின்னு சொன்னாத நீ உலகத்தனை நேசிப்பே அன்பா பார்க்க முடியும் அதனால இல்யூஷன் மட்டும் சொல்லக்கூடாது வேதாந்தத்தில் இல்யூஷன் சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஆஹ் என்னுடைய பிரதிபிம்பமே என்னுடைய பிரதிபிம்பம் கண்ணாடியில பார்க்கும் போது எவ்வளவு நான் ஆசைப்படுற பார்க்கறதுக்கு மறுபடியும் இருக்கு பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் எத்தனை நாள் உலகத்தை அப்படி பார்க்கணுமா பாருங்க எங்க இருக்க விஷனு நம்ம எங்க கூப்பஸ்த மண்டூக்கம் அந்த சின்ன கணர்ல சின்ன தவளை போல இருந்து அப்புறம் எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் என்ன கம்ப்ளைண்ட் எது பத்தி எதுக்கு மையே வசகலம் ஜாதம் மை சர்வம் பிரதிஷ்டிதம் சொல்லி உபனிஷத் அதனால ஜெகதங்குர ஹேத்தவே நீங்க சொல்றதுனால அப்ப சிருஷ்டி இருக்கிற சங்கராச்சாரம் ஒத்துக்கிறாரா வேதாந்தத்துக்கு உள்ள போனா அந்த அஷ்டாவக்கர கீதா அப்புறம் இல்ல மாண்டுக்கியம் அவர் கௌடபாதாச்சாரியருக்கு போனா அங்க ஒரு சிருஷ்டி இல்லைன்னு இவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் சொல்லி வாதிக்கிறார் ஆனா அந்த ஆங்கிள் இருக்கட்டும் அதுதான் சத்தியம் ஆனா இப்படி இருக்கிறது என்ன பண்றது நீங்க எவ்வளவு வேதாந்தம் பேசுங்க இன்னும் இருபது வருஷம் கிளாஸுக்கு வாங்கோ உங்க சரீரம் உனக்கு உயிர் இருக்கிறவருக்கும் அதே தெரியும் இது சுத்தி இருக்கிற உலகமும் தெரியும் அப்படி ஹவு டு டீல் வித் இட் கேவலம் பிரேம அன்புனாலதான் இது இல்லாதனாலதான் பிரச்சனையோ பிரச்சனை சண்டையோ சண்டை அப்ப மகாத்மான் எப்படி இருக்கா சின்ன ஆத்மா நம்ம எப்படி இருக்கா அதனால இந்த அக்னானம் சின்ன அல்பமான புத்தில இருந்து விஷால புத்திக்கு வரணும் அப்பதான் எல்லாருமே மகாத்மா ஆகலாம் ஏன்னா இருக்கிறது அதுதானே தெரிஞ்சுக்கணவனும் ஆயிடுறான் கிளைம் பண்றான் தெரிஞ்சுக்காதவனும் எனக்கு தெரியல எனக்கு வரல எனக்கு அடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் மனசு கொடு கேளு உபயோகப்படுத்து உன்னுடைய குலங்கள் சரீரம் எல்லாம் ஸோ ஜெகதங்குர ஹேத்தவே நாம புரியுது இப்போ அதனால அந்த ஆதாரம் அனைது எப்பவுமே மாறல இங்க ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி இந்த வார்த்தைக்கு ரெண்டு இருக்கு எப்பவுமே ஒன்னு வந்து சேஞ்ச்லெஸ் இருக்கு இன்னொன்று வந்து சேஞ்சிங் ஃபினாமினா இருக்கு இது ரெண்டு இருந்தாதான் மாறிக்கொண்டே இருக்கிற ஒன்றும் மாறாம இருக்கிறது ஒன்றும் இந்த ரெண்டு இருந்தாதான் ஒரு அனுபவம் ஏற்படும் இல்லை அனுபவம் ஏற்படாது மாறாம இருக்கிற ஆகாயம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கணும் வெளியில ஆகாயம் சேஞ்ச்லெஸ் மாறல ஆனா ஆகாயத்துல இருக்கிற காற்று நெருப்பு ஜலம் பூமி எல்லாமே அப்புறம் பூமி மேல இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லாமே மாறிட்டே இருக்க அதனாலதான் ஜெகத்தன்னா மாறிட்டு இருக்கு ஆனா அதுக்கு அங்குரமா இருக்கிற காரணம் கொட்டையா இருக்கிற சீடு வந்து அதை பூமி இருந்துட்டு இருக்க யார் அது சச்சித் ஆனந்த கந்தாய பிரம்மன் புரியுதா அதனால ஆகாயம் மாறல் அதே போல் பிரம்மன் சச்சிதானந்தமன் எதை சொல்லிட்டு இருக்கிறனோ நாம் தான் நம்ம எல்லாரும் அதே தான் அது மாறல அப்படி மாறாததுக்கு மேல இந்த ஜெகத்தனை அங்குரம் ஒரு ஸ்ப்ரவுட் ஆகி காரப்படுறது திரும்பி போறது காரப்படுறது திரும்பி போறது ஆனா எது மேல அந்த ஸ்கிரீன் எது ஆதாரம் என்ன அதிஷ்டானம் என்னன்னு சொன்னா பிரம்மன் தான் சச்சிதானந்த கந்தா 
புரியுறதா இப்போ ஆகாயம் மாறல அப்போதான் மாறாம ஏதோ ஒன்று இருந்தால் தான் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது எல்லாமே அதிகமாக காரணப்படும் அதனால அது பேர் ஜெகத்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஜாயதி கச்சதி தி ஜெகத்து ரொம்ப கண்டினியூஸா வேகமா நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு வேகமா அது ஃபிளக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி அண்ட் ஃபிளக்ஸ் மீன்ஸ் மாறிட்டே இருக்க அந்த சயின்ஸுக்கு அவனுக்கு அவனு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்து இங்க நோட் பண்ணி பார்க்கறதுக்குள்ள அது மாயமாயிடுது வேற மாதிரி காணப்படுறது இஸ் நாட் ஏபிள் டு அதனால இந்த சயின்ஸ்னால எது கண்டுபிடிச்சா கூட உனக்கு சந்தேகம் இருந்துட்டே இருக்கும் எப்போ எல்லா சந்தேகங்களும் நிவர்த்தி ஆகிறதோ அது ஜானஸ்திதி எது பற்றியும் எந்த கேள்வி இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வரணும் அதுக்காக தான் இந்த சதாச்சாரம் புஸ்தகம் இன்னைக்கு இவ்வளவு ஹெவியா இப்படி இருக்கே சார் கையில் ஏதோ புஸ்தகம் கொடுத்தீங்க டவுட்ஃபுல் தான் அடுத்த வாரம் ஒரு வாரம் இல்லை அப்படி நினச்சிக்க வேண்டாம் சிரமப்படுங்க கொஞ்சம் பரவாயில்ல திரும்பி வீட்டுக்கு போய் இதெல்லாம் போட்டு கேளுங்க சமயம் கொடுங்க மனசு கொடுங்க சும்மா தேவையில்லாததெல்லாம் வச்சுக்கிட்டா எப்படி தான் நமக்கு இந்த ஞானத்தில் நிஷ்டை வரும் வாழ்க்கை முடிய போக போகிறது இப்போவது எவ்வளோ பிரயத்தனம் பண்ண இன்னும் ஏதாவது மிச்சம் வேணும்னு அடுத்த ஜென்மத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் வரும்போதே கொஞ்சம் மாவு அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தா போனதுக்கப்புறம் சும்மா தாளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு முடிஞ்சு போயிடும் எல்லாம் ஆரம்பிக்கணும்னு கஷ்டம் தானே அதனால அந்த நம்பிக்கையோட முன்னு போகணும் அதனால சிரமம் நினைச்சிக்க வேண்டாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் புரியற போல் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தா இவ்வளவு ஹெவியா இப்படி எல்லாம் இருக்கு லெட் மீ ட்ரை டு டூ ஒன் மோர் டூ வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஆறுல ரெண்டு ஆயிடுச்சு அடுத்த பதம் வந்து சதோதிதாய சதோதிதாய நம் சதோதிதாயை நம அப்படின்னு வச்சுக்கணும் எல்லாரும் சதா உதிதா இதே கூட எப்பவுமே பிரகாசிச்சுட்டு இருக்குதா எப்படி எப்பவுமே பிரகாசிச்சுட்டு இருக்க ஆத்மா எப்பவுமே பிரகாசிச்சுட்டு இருக்க அதனால தான் நமக்கு வயசானாலும் சரி என்ன ஆனாலும் யாரும் இருந்தா கூட அந்த நான் அன்னது மட்டும் யாருக்கு விட்டு போகிறது இல்லை அதே நான் தான் அதே நான் தான் கண்டினியூஸ் அப்படியே இருக்கு நானு நான் தான் இது ஏதோ நன்ஷானு என்ன பத்தி நான் தான் அந்த புட்டோனும் நான் தான் பாப்பாவா இருக்கும்போது இப்ப தாத்தாவா இருக்கும்போது நான் தான் நானு அண்ட் சதா எப்பவுமே அது ஒன்னாவே இருக்க சரீரம் பார்க்காதுங்கோ மனசு பார்க்காதுங்கோ மனசு ஒன்னா இருக்காது சரீரம் ஒன்னா இருக்காது ஆனா உள்ள ஒரு கண்டினியூஸ் கரண்ட் லைக் பேக்ரவுண்ட் தம்பரம் இருக்கிற மாதிரி நான் 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 அந்த உண்மையான நானு நீ அது அப்படி உணர்ந்த ஒரு வாட்டே தெரியும் அதுக்கு ஒன்னும் மாற்றமே இல்லை அதுக்கு ஒன்னும் ஆகலை ஆக முடியாது இப்படி சொல்லுவேன் மூணு அவஸ்தைகளுக்குள்ள ஜாகிரத் சுவப்ன சுஷுப்தாதி ஜாகிரத் சுவப்ன சுஷுப்தி சுட்டதரா யா சம்வித் விஜ்ருபதே யா பிரம்மாதி பிரீலி காந்த தனசு புரோதா ஜகத் சாட்சிணி மகிஷா பஞ்சகத்திலும் இதே அர்த்தம் தான் சதா உதித்த பிரம்மலிருந்து இந்த எறும்பு வரைக்கும் கூட அமிபாஜி பிரம்மாஜி மொத்தம் எல்லாமே ஜாகிர சொப்ன சுஷுப்தி சுஸ்புடதரா எப்பவுமே அது ஒன்று பிரகாசிச்சுட்டே இருக்கு அதி பிரகாசிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால தான் ஜாகிரத அவஸ்த நினவு அதுக்கப்புறம் பிரகாசிச்சுனால தான் கனவு அது பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால தான் நித்ரை மூணு அனுபவங்கள் வருதே போகிறது ஆனால் வந்து போகாம ஜெகத் சாட்சினி இது அப்படி இருக்கிறது சதா உதிதாயை நம நம்ம அனுபவம் தான் அதே அவர் யாரோட அனுபவம் இல்லை சாஸ்திரம் இல்லை சாஸ்திரம் நம்ம அனுபவம் தான் சொல்றது நம்மளை பத்தி தான் சொல்றது நம்மளை பத்தி கரெக்டா சொல்றது என்னை பத்தி எனக்கு தெரியாது என்ன சார் மைக்கில பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மீட்டிங்கோட என்னை பத்தி சொல்லுவான் இங்க உட்கார வச்சுட்டேன் கேம்புக்கு போன கேம்ப் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசி நாள் ஏதோ சொல்லணும் இல்லையா சார் எங்கிருந்து வந்தார் அங்கே வந்தார் அவர் நிறைய கிளாஸ் எடுப்பார் அப்படி இருப்பார் ஏதோ சொல்லணும் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் உண்மையா 
நான் ஆத்ம உண்மை இல்லையா உண்மையானது அது ஆனா லௌகிக்கமா அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்றதுக்காக இல்லை திஸ் இஸ் தேக்ட் இத சத்தியம் சதா உதிதாய அவஸ்தாத்திரங்கள் எல்லாத்திலையும் அது எப்பவுமே நிச்சயமா நிச்சயமா அப்படியே இருக்கின்றது அடுத்தது அனந்தாயை நமக அந்த ஆர்டர்ல இல்ல நான் என்னோட ஆர்டர்ல போறோம் சரியா எப்படியாவது புரிஞ்சுக்கலாம் பரவாயில்ல இப்போ இந்த ஒரு ஆர்டர்ல வந்தோம் சரியா ஆனந்த கந்தாயில வந்து ஜெகதங்குர ஹேதேவ் வந்தோம் இந்த ஜெகத்தினி உன்னோட அனுபவத்தினி அவஸ்தாத்திரத்தின் எல்லாத்தையும் பிரகாசிக்க செய்கிறது இப்போ அதை நீ யாரும் பிரகாசிக்க செய்ய வேண்டிய ஒரு விளக்கு இருக்க ஒரு கேண்டில் இருக்குன்னா இந்த கேண்டில்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு கேண்டில் வேணுமா வேண்டியதில்லை ஸ்வயம் பிரகாசம் சதா உதிதாய உதித்தமன்னா உதைச்சிட்டே இருக்கேன்னு எப்பவுமே அப்படி பிரகாசிச்சுட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது அனந்தாய அனந்தமன்னா இது வந்து லிமிடேஷன் இல்லை எங்கவே இன்ஃபினிட்டுன்னு அர்த்தம் அந்தம் இல்லை ஆனா உபாதியில வர அனுபவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அனந் அந்தம் இருக்கு இப்போ என்னோட ஸ்வரூபத்தை நான் உணர்ல என்ன இந்த மைண்டுக்கு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு இது இங்கதான் இருக்கு இப்போ இந்த ஹால்ல தான் இங்கதான் இருக்கு அதோட லிமிடேஷன் அந்த உபாதி ஆனா உபாதி ரஹித்தம் நானும் உபாதி சம்பந்தம் இல்லாம நான் இருக்க அங்கேயும் நான் தான் இருக்கேன் இங்கேயும் நான் தான் இருக்கேன் சர்வத்த நான் தான் இருக்கேன்னு அறிவு எனக்கு வந்தா அப்புறம் இந்த லிமிடேஷன் எதுவுமே இருக்காது அனந்தாய் வெரி காமன் நேம் அனந்தா அனந்த ரூபம் அனந்தா அப்படி என்ன அர்த்தம் என்ன அது இல்லோ எங்கமே ஒரு டிவிஷனு கிடையாதுனால பூர்ணாய அது அனந்தமா இருக்கு ஆத்மானு அனந்தம் சரி அப்படி சொல்லிக்கிட்டா போதுமா சார் இங்க ரொம்ப லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு இருக்கு சொன்ன இல்ல ஒரு பக்கம் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும் லிமிடேஷன்ஸ் எது மேல நடக்கிறது அன்லிமிடெட் ஆத்மா மேல காணப்படுறது நடக்கிறதுன்னா சத்தியம் இல்லை காணப்படுறது அது புரிஞ்சுக்கோ அவ்வளவுதான் எல்லா மாற்றங்கள் எங்க நடக்கிறது ஆகாயத்துல நடக்கிறது ஆகாயம் மாறலையே எனக்கு தான் சின்ன வயசு குழந்தை வயசு ஹைஸ்கூல் வயசு அப்புறம் காலேஜ் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு எல்லாம் ஆயிடுச்சு இப்போ எல்லாம் எனக்கு தெரியறது என்ன நான் அனே அந்த சச்சித்த ஆனந்த சொரூப கந்தமா இருக்கிற நான் என மேல அது எல்லாம் தோண்டி மறைஞ்சு போறது அவ்வளவுதான் சோ வாட் அதுதான் அறிவு அதனால அனந்தமா இருக்கு சச்சித்த ஆனந்தம் சில வாட்டி ஆனந்தத்தின் அனந்தம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து பூர்ணாய பூர்ணாய் அனந்தம்னு சொன்னாவே முடிஞ்சது அண்ட் எந்த டிவிஷன் எந்த காரணத்தினாலையும் தேச கால வஸ்துத எந்த டிவிஷன் எந்த பிரிவு இல்லை இல்லை இதுக்கே நினைக்கிறது பிரம மனசு கல்பிக்கிற ஒரு கல்பிதம் அந்த கல்பித்தத்தை தான் நம்ம வந்து இல்யூஷன் சொல்றோம் அதனால இல்யூஷன் என்னோட மனசு அது காட்டுறது பட் நான் உண்மையா என மேல ஆதாரப்பட்டு தான் மனசு இருக்கு நான் இல்லை மனசு இருக்குமா அதனால எல்லாரும் என்னோட மனசு என்னோட மனசு சார் எவ்வளோ கஷ்டப்படுது தெரியுமா நீ கஷ்டப்படலையே நீ உன்னோட மனசு தானே கஷ்டப்படுறது நீ யார் உன்னோட மனசு தானே சொன்னாவே உன் மனசு உன்னோடது இல்லைன்னு நீயே சொல்ற என்னுடைய பர்சன் சொன்னாவே பர்ஸ் நான் இல்லை என்னுடைய செல்போன் சொன்னாவே செல்போன் நான் இல்லைன்னு தெரியல எனக்கு சேர்ந்தது அதுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அந்த செல்போன்ல பேட்டரி தீர்ந்து போச்சு சிம் கார்டு முடிஞ்சது எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு சார் உங்களுக்கு இப்ப ஆகலையா அப்படி 
படப்படப்பு இப்படிதான் இப்படி தப்பா புரிஞ்சிட்டு வாழ்க்கையில் எல்லாமே படப்படப்பு படப்படப்பு அதற்றம் எதுக்கு என்ன எதை பற்றி கல கலக்கிட்டோம் எனக்கு சேர்ந்ததுக்கு ஏற்படுற எல்லாத்தையும் எனக்கு ஏற்படுறது நினைச்சுக்கிறத அவித்யா எப்போ அது நீக்கிறையோ அப்போ நீ சத்தியம் ஜானம் அனந்தம் பிரம்மா பூர்ணம் அப்புறம் விஷ்ணவே கடைசியில் ஆரா விஷ்ணன்னா ஆல் பர்வேடிங்கன்னு அர்த்தம் இங்கே எந்த விஷ்ணுவை பற்றி அவர் வைகுண்ட விஷ்ணுவா எந்த வைஷ்ணவ விஷ்ணுவா அப்படின்லாம் சொல்லலை அது டெக்னிக்கல் வேர்டு எடுத்துக்கிட்டா விசேஷேண எத்திஷ்டதி சர்வத்திர வியாபிச்சிருக்கின்றதோ அது விஷ்ணு ஸோ இவ்வளவு சொல்லி என்ன சொல்ல வந்தாரோ ஒரே ஒரு சத்தம் இருக்கு அந்த சத்துனி நம்முடைய சொரூபமா கிரகிச்சுக்கிறதுக்கு நீ செலவி ஆச்சரிக்கணும் இதெல்லாம் இவ்வளவு சூக்மமா சொல்லியிருக்கோம் ஆனா இவ்வளவு சூக்மானது நம்ம அனுபவத்துல அதுல ஒரு நிஷ்ட ஏற்பட்டு இந்த ஜான நிஷ்ட வர்ணம்னா சில விஷயங்களை நான் சொல்றேன் அதை ஃபாலோ பண்றிய அப்படி ஃபாலோ பண்ணா எல்லாரும் அதை போய் சேர்ந்து அடையலாம் இருக்கிற வஸ்து தான் இருக்கிறத அதனால இக்னோரன்ஸ் அவி கடைசி வார்த்தை அவித்யா இக்னோரன்ஸ் சத்தியத்தினை மறைக்க முடியாது சத்தியத்தின் இல்லாம செய்ய முடியாது ஆனா தற்காலத்துக்கு மூடும் சரியா இப்போ நான் கண்ணு மூடிட்டா நீங்க யாருமே தெரியல கண்ணு திறந்தா நீங்க எல்லாரும் தெரியுறீங்க நான் உங்களை எல்லாருமே உருவாக்கிட்டேன்னா அதனால் அறிவு அனைது அந்த சத்தறிவு எப்பவுமே இருக்கு அதனால எனக்கு அக்னானம் இருக்கு அதனால கொஞ்சம் தற்காலத்துக்கு மூடி இருக்கு அதனால தான் டிஸ்கவர் சொல்றோம் டிஸ்பிளேசிங் த கவர் மூடி இருக்கு இப்போ திறந்ததுனால எது ஜாது இந்திரஜாலம் வேற அது விட்டுடுங்க இப்போ கிளிப்பு நான் உருவாக்கிட்டேன் இருக்கு ஆல்ரெடி இந்த கவர் எடுத்துட்டு அவ்வளோதான் அதிக பேர் தான் டிஸ்கவரிங் அதனால அவித்யானேது வித்யனு எந்த மேகமும் சூரியனு மறக்க முடியாது மறைச்சிட முடியாது ஆனால் கண்ணுக்கு என்ன தெரியுது சூரியன் மறைஞ்சு போயிட்டா சூரியனு மறக்க முடியுமா அதே போல் ஆத்ம சச்சிதானந்த சொரூப கந்தமான ஆத்மனு யாரும் எந்த அவித்யா மூட முடியும் அப்போ இருக்கிறது அது இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அந்த இருக்கிறது இருக்கேன்னு அறியறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் நோயிங் இஸ் பீயிங் பீயிங் இஸ் நோயிங் ஸோ இன்னைக்கு ஆரம்ப மங்களாச்சரண ஸ்லோகம்னு சொல்லி ஒரு மணி நேரம் வேதாந்தத்துக்குள்ள அப்படி போய் டூர் அடிச்சுட்டு வந்தோம் சரியா அடுத்த வாரம் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் பயப்படாது வாங்கோ ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமுதச்சதே போர் நசிய போர் நமாதாய போர் நமேவா வசிஷதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் சத்